ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অদম্য সম্মানিত দর্শক প্রিয় এস এম উদ্যোক্তা বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা এবং সালাম সকলকে বছর ঘুরে আবারও এলো আত্মশুদ্ধির মাস সিয়াম সাধনার মাস রমজান মাস আর কয় ঘন্টা পরেই সেহরি করবেন রোজা রাখবেন মুসলিম উম্মার সকলে আপনাদের সকলকে পবিত্র রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং রমজান মাসের এই পবিত্র মাসের সকল মনোবাসনা সকলের যেন পূর্ণ হয় এই শুভকামনা নিয়ে শুরু করছি এসএমই উদ্যোক্তাদের নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের আজকের পর্ব ভূখণ্ডে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার নব্বই লক্ষেরও বেশি এসএমই উদ্যোক্তা প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি কর্মী সম্মানিত দর্শক এসএমই খাত এক গুরুত্বপূর্ণ খাত হয়ে অবদান রাখছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ এস এমই খাতের এই উদ্যোক্তাদের নিয়েই আমাদের নিয়মিত আয়োজন উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ আজকের পর্বে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সকলকে উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ বাবা ছিলেন কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা বাবা ভাবতেন অবসরে কি করা যায় এ নিয়ে অনেক রিসার্চ করতেন বাবা একদিন বাজার করে ফিরছিলেন বাবার ভীষণ কষ্ট হলো বাবা বাড়ি ফিরে বললেন ইস আমার যদি একটা ছেলে থাকতো তাহলে আমার কষ্ট অনেক কম হতো সেদিনই পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান মেজো মেয়ে মাহমুদা সুলতানা ইমন পণ করেছিলেন বাবার সঙ্গে থাকবেন এবং বাবার সকল কাজে নিজে থেকে বাবাকে শক্তি যোগাবেন বাবার সাথে মেয়েটি শিখে ফেললেন রান্নার মশলা কি করে তৈরি করতে হয় নিজেদের ছোট্ট দুইশো স্কোয়ার ফিটের একটি শোরুমে ফোন ফ্যাক্সের ব্যবসার পাশাপাশি একটি ফ্রিজ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন এবং হাতে বানানো পেস্ট তৈরি করে তৈরি করা শুরু করলেন রান্নার মশলা সমৃদ্ধ দর্শক তার পরের একটি ইতিহাস আজ প্রায় পঁচাত্তরটি ক্যাটাগরিরও বেশি রান্নার মশলা তৈরি করে ইমন তৈরি করেছেন এক সাম্রাজ্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সফল নারী উদ্যোক্তা মাহমুদা সুলতানা ইমনের মশলার সাম্রাজ্যে উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ বরিশালে ক্লাস সেভেন কিংবা এইটে পড়া এক তরুণী চার বোন আর মা বাবার সংসারে সে মেজো মানে দ্বিতীয় যা দেখত তাই বানাতে চাইত টুথপেস্টের প্যাকেটে মোম বানাতে অনেক চেষ্টা করল কিছুতেই মোম আর হয় না মোম কালার দিলে ভুলে যায় মোমের ভেতরে সুতা দিতে অনেক চেষ্টার পর মোম বানাতে সফল হয় সে ঢাকায় এক কাজিনের কাছ থেকে দুটো ডাইস বানিয়ে নেয় বাবা মেয়ের কাছ থেকে ভীষণ খুশি মেয়ের কাজের উৎসাহ দেখে বললেন এসবে তো অনেক খরচ প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে খরচটা সীমিত রেখে বানানো চায় ছাত্রী থাকা অবস্থায় প্রচুর অর্ডার পান কিন্তু মোমের ব্যবসা আর চালিয়ে যাওয়া হয় না ইমনের উচ্চ মাধ্যমিকে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায় তরুণীর বাবা রিসার্চ করে বের করলেন বাসায় বসে কি করে পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট বানানো যায় এসবের চাহিদা নিত্যকার বাবার ব্যবসার নাম ছিল বিটিইএম চার মেন নামে এসব কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন একমাত্র সেই মেয়েটি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মেয়ে বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন রিসার্চে হেল্প করবার জন্য ছোট্ট একটি দোকান মাত্র দুইশো স্কোয়ার ফিট সেখানে ফোন ফ্যাক্সের শিও ব্যবসার পাশাপাশি একটি ফ্রিজ ভাড়া নিলেন ইমন এবং সহ উদ্যোক্তা খন্দকার মিজানুর রহমান বাসায় বাবা মেয়ে মিলে আদা রসুন পেঁয়াজ পেস্ট করে প্যাক করে স্থানীয়ভাবে সেল করা শুরু করলেন দু সালে প্রথম আগোড়া সুপার স্টোর উদ্যোক্তার পণ্য নিলেন 
2014 পর্যন্ত জয়েন্টলি বাবার সাথে ব্যবসা করলেন এরপর শুরু করলেন নিজেই 10 বছরের ব্যবসার অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে দাঁড়ালেন ইমন একজন কর্মী নিয়ে শুরু করলেন ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দিল স্বপ্ন থেকে পাওয়া 4 লাখ টাকার অর্ডার আদা রসুন পেঁয়াজ সরিষা সবকিছুর মশলা হতে পারে মানুষ পাবে স্বাস্থ্যকর গুড়া মশলা যত্ন নিয়ে তৈরি নিজে শপিং করে বেস্ট কোয়ালিটি কাঁচামাল কিনে নিজে এসে শিলপাটা পিষে মশলা বানানো কিংবা ব্লেন্ডারে নিজে খোসা ছাড়িয়ে ব্লেন্ড করে স্বাস্থ্যকর মশলা ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া একজন সুগৃহিণী ঠিক যেভাবে খাঁটি মশলা দিয়ে নিজ পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন সেভাবে মশলা তৈরি করার কাজ শুরু করলেন উদ্যোক্তা ইমন সতেরো থেকে আঠেরো ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করলেন উদ্যোক্তা ধীরে ধীরে পাঁচটি বছরে এগিয়ে যেতে থাকেন মাহমুদা সুলতানা ইমন বাড়তে থাকে উদ্যোক্তার সুদক্ষ কর্মী বাহিনী আমি এখানে গত চার বছর ধরে কাজ করছি আর এখন আমি বর্তমানে গোলমরিচ প্যাকিং করতেছিলাম মানে এটা করি আর এখানে আমি সাই আমার মানে ভালো স্যালারি পাইতেছি বা আমি সংসারে ভালো টাকা বসে দিতে পারতেছি আমি এখানে মাল ভরি লবঙ্গ জয়ফল জ্যোতিক এলাচ গরম মশলা সাদা গোলমরিচ কালো গোলমরিচ রসুনের গুঁড়া আদার গুঁড়া রাঁধুনি পাঁচ পোড়ান এগুলোই ভরি আলহামদুলিল্লাহ এই কোম্পানিতে চাকরি করতেছি আমি আজ সাত বছর চাকরি করে আমার আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক সুখে আছি আমি সুখে আছি আমার পরিবার সুখে আছে ঠিক মতো চালারিটা পাই আদা রসুন ব্লান্ডিং করি এবং প্যাকেট করি আর কি প্যাকেট করিয়া সাপ্লাই দিই এবং ঘরের কাজও করি এবং বাহিরেও যাই আর কি সংসার ভালোই চলতে আছে এই আর কি আমার সরিষা দানা গুঁড়া করি তো ওইটা প্যাকিং করি তারপর এটা লেভেলে চলে যায় ভালোই বেতন পাইতেছি আজকে আপনার আর এবছর ধরে কাজ করতেছি হ্যান্ডবল ভলিবল সুইমিং সাইক্লিং এবং ব্যাডমিন্টনে ভীষণ পারদর্শী রৌপ্য পদক জয়ী এ নারী জানেননি হার মানা কাকে বলে জেনেছেন শুধু এগিয়ে যেতে হবে ছিনিয়ে আনতে হবে বিজয় একে একে উদ্যোক্তার ক্লায়েন্ট লিস্টে যোগ হতে থাকে অনেক খ্যাতনামা সুপারস্টোর স্বপ্ন আগুরা সিএসডি ল্যাভেন্ডার ইউনিমার্ট আলমদিনা বাস্কেটের মতো সুপারস্টোর ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট রাজশাহী ছাড়িয়ে কানাডায় সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে পাঠিয়েছেন প্রতিটি পণ্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রন্ধন ব্যক্তিত্বরা যুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এগিয়ে যাবার সাহস পণ্যের গুণগত মানে সিজি ফুডের মাধ্যমে জার্মান স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন পণ্যের ছাড়পত্র আজ উদ্যোক্তার উদ্যোগ বা তার প্রতিষ্ঠানের পঁচাত্তরটিরও বেশি রান্নার মশলা আছে আজ এমন কোনো মশলা নেই রান্নার জন্য যা তৈরি করেন না উদ্যোক্তা ইমন এলাচের গুঁড়া দারুচিনি গুঁড়া জয়ফল জয়ত্রী থেকে রসুন গুঁড়া আদা গুঁড়া মেথি গুঁড়া তেজপাতা গুঁড়া গোলমরিচ গুঁড়া এমনকি কালা ভুনার মশলা পর্যন্ত কাস্টম মেড মশলা পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা থেকে কি চান যা নেই আজ মুখরোচক অনেক মশলাও মশলা চা অল পারপাস মশলা সব মিলিয়ে পঁচাত্তরটি ক্যাটাগরি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আজকে তার সফলতার জায়গাটাকে আপনি কিভাবে নিরূপণ করেন হ্যাঁ এটা অবভিয়াসলি আমি এটাকে অনেক অনেক অবিস্মরণীয় হিসাবে দেখি কারণ আমি বলি যে স্টেজ সাজাইয়ে দেন যিনি তাকে আমরা কেউ দেখি না অথবা প্রদীপ যেটা জলের তেলে সে তেল কিন্তু আমরা দেখি না আর সেইটাই ছিলেন সেই নারী উদ্যোক্তা হয়তো আমি মার্কেটিংয়ে তাকে হেল্প করেছি কিন্তু এই মার্কেটিংয়ে হেল্প করার পিছনেও আমি মনে করি তার উৎসাহ যদি না থাকতো আমি এত দূরে আসতে পারতাম না আজ ক্লায়েন্ট লিস্টে প্রায় পঁয়ত্রিশটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন এক নারী উদ্যোক্তা নিজের উদ্যোগ হয়েছেন এক সফল এস এম ই উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সিও অর্জন আজ উদ্যোক্তা ইমনের সম্মানিত দর্শক উদ্যমী তরুণ বন্ধুরা আমাদের আজকের পর্বের সফল উদ্যোক্তা এস এম ই উদ্যোক্তা মাহমুদা সুলতানা ইমন উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সম্মানিত দর্শক উদ্যমী তরুণ বন্ধুরা এস এম ই উদ্যোক্তা বন্ধুরা আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের পর্বের সফল নারী উদ্যোক্তা এস এম ই উদ্যোক্তা মাহমুদা সুলতানা ইমনের সাথে ইমন আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে আপনাদেরকেও সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সর্বপ্রথম জানতে চাই আপনার কাছে কোন স্পৃহা আপনাকে একজন উদ্যোক্তা তৈরি করেছিল আমার বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন ওনার সবসময় একটা স্বপ্ন ছিলেন উনি ওনার রিটায়ারমেন্টের পরে কিছু করবেন যেহেতু আমাদের ভাই নাই বাবা ছেলে নাই তো ওই সময় থেকে বাবা ভাবতেন যে এমন কিছু করব যেটা 
বাংলাদেশে প্রত্যেক নারী বা প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় ইয়েতে লাগে আর হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরাই ফার্স্ট মার্কেটে ওটা নিয়ে আসবো এটা বাবার একটা চিন্তা ছিল বাবার এই অনুপ্রেরণাটাই আমাকে পথ চলতে সাহায্য করেছে এবং সেই থেকে আমি নিজেকে আরও আরও বেশি করে আপনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম এবং বাবার সাথে থেকে কাজ করাটাই আমাকে এখন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আমি এতদূর পর্যন্ত এসেছি এবং বাবার সন্তান এবং ছেলে সন্তান হিসেবে বাবার সাথে থাকবো সেই পণ যেমন আমার ছিল এবং ওটাও আমি বাস্তবায়ন করতে পেরেছি এত ছোট মূলধন থেকে এই জায়গাটা আসা এটা কী করে সম্ভব হলো প্রথমত আমি আমার নিজের কাজের উপরে বিশ্বাস ছিলাম বিশ্বাস রেখেছি মেনলি ছিলাম যে আমার কোয়ালিটির উপরে যে কোয়ালিটিটা আমি মেনটেন করব হার্ড অ্যান্ড সোল এবং আমার কোয়ালিটির দিকে আমি কখনোই কারোর সাথে কনফার্মাইজ করি না আমি ওখানে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চয়তা দিয়েই আমি বাজারে প্রোডাক্টটা ছাড়ছি আপনি কি মনে করেন মূলধন কি অনেক বড় একটি ব্যাপার কখনোই না আমি এটা কখনোই আমি ওই বিশ্বাসে বিশ্বাসী না যদি বিশ্বাসী হতাম তাহলে আজ আমি এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না কারণ মূলধন নিয়ে কয়জনে শুরু করতে পারে আমার ছোট করে যে যাত্রাটা যেখান থেকে আমি অল্প অল্প করে এগিয়েছি যে প্রফিট মার্জিনটা আমার এসছে ওটাকেই আমি সেভ করেছি ওটাকে আমি বাজার করে বিলিসিতা করে বা অন্য কাজ করে আমি ওটাকে খরচ করিনি আমার ফার্স্ট যেই প্রফিটটা এসছে সেটা আমি সেভ করে ওটার সঙ্গে অ্যাড করে আবার আমি আরেকটু বাড়িয়েছি এরকম করে বাড়াতে বাড়াতে আজ আমি এ পর্যন্ত এসছি একজন উদ্যোক্তার কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন প্রথমে হচ্ছে কোয়ালিটি আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট মেনটেন করতে হবে ওখানে কোনো রকমের কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই যদি আপনি আপনার ব্যবসাকে সফলভাবে সে এখানে নিয়ে যেতে চান দ্বিতীয়ত হচ্ছে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই আপনাকে ২৪ ঘন্টা হিসাব করলে হবে না সেখানে আপনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা হিসাব করে নিয়ে কাজ করতে হবে তারপরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বলবো অলওয়েজ মনিটরিং করা আমার কর্মীরা কাজটা কিভাবে করছে ওটা আমার নিজে এসে মানে তাদের কাছে বসে থেকে দেখা তারা ভুল করলে তাদেরকে ওখানে হাতে ধরে শিখিয়ে দেওয়া তাদেরকে শাসনের না তাদেরকে সন্তানের মমতা দিয়ে তাদেরকে আপন করে নেওয়া যদি আমি এই কাজটা করতে পারি একটা সময় আমাকে এই আটচল্লিশ ঘন্টা যে বলি বা চব্বিশ ঘন্টা বলি আমাকে সেই সময় দিতে হবে না আমি খুব নিশ্চিন্তে আমি বাসায় বসে থাকতে পারবো কেমন সারা মিলছে বাংলাদেশ থেকে বিদেশ থেকে সব জায়গা থেকে আলহামদুলিল্লাহ সারা বেশ ভালো মিলছে এবং এই জন্য আমি ডিলারের মাধ্যমে আমি আমার প্রোডাক্টগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি দেশের বাইরে আমি স্বপ্ন দেখছি অলরেডি কানাডাতে আমার কিছু প্রোডাক্ট গিয়েছে আর নভেম্বরে সম্ভবত দুবাইয়েও যাবে আরও কিছু কান্ট্রিতে আমার কথা চলছে বাংলাদেশকে কতটা সম্ভাবনার দেশ বলে মনে করে উদ্যোক্তাই মন বাংলাদেশ আমাদের নিঃসন্দেহে একটা সম্ভাবনার দেশ এবং আমরা সবাই মিলে সেই লক্ষ্যে কাজ করছি আর সম্ভাবনার দেশের পাশাপাশি আমি আমার সম্ভাবনার কথাটাও বলতে চাই আমার এই ফ্যাক্টরি নিয়ে এমন একটা পর্যায়ে আমি নিয়ে আসতে চাই যে মানুষ স্যালুট করবে ভিটিএমি ফুড প্রোডাক্টস কোয়ালিটির দিক থেকে যে তরুণরা আজ কিছু শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আপনার মেসেজটি কি তরুণদের জন্য আমার একটাই বার্তা থাকবে সেটা হচ্ছে চিন্তার জগতে চলে যাওয়া বসে না থেকে যে আমি কিছু করব আমি কি হতে চাই সেই স্বপ্ন দেখা প্রথমত হচ্ছে মন ছবিটা তৈরি করে নেওয়া যে আমি কি হতে চাই স্বপ্ন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সেই লক্ষ্যে কাজ করা সেখানে আর্থিক সহযোগিতাটা কিভাবে আসবে এটা সৃষ্টিকর্তাই তৈরি করে দিবেন পথটা যেটা আমি আমার বেলাতে করেছি যে আমি স্বপ্ন দেখেছি আমার মন ছবি এটা যে আমি এটা করতে চাই তরুণ প্রজন্ম জন্য আমার আমার সেই একই ইয়ে থাকবে এমন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনেক বড় সেটা আমার এটা একটা ফুড ফ্যাক্টরি হিসাবে তৈরি হবে এটা আমার বিশ্বাস আমি সেই স্বপ্ন দেখছি আর আমার সন্তানদেরকেও আমি বলে দিয়েছি তাদেরকেও বলেছি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পাশাপাশি তোমরাও আমাকে হেল্প করো আর বলেছি যে কোয়ালিটির দিক থেকে বা যেভাবেই হোক আমার বিটিএমই ফুড প্রোডাক্টসের তরফ থেকে আমি এমন কিছু দেশকে উপহার দিতে চাই যেটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে আমার একটা পুরস্কার পাবো এটা আমার স্বপ্ন মমতা সুলতানা ইমন আপনার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসময় থেকে উদ্যোগের সময় থেকে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন চ্যানেল আইতে উদ্যোগ অনুষ্ঠানের জন্য আপনার কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার উদ্যোগের উত্তরোত্ত সমৃদ্ধি কামনা করছি জি আপনাদের কাছেও আমি দোয়া চাচ্ছি যে আমি আমার স্বপ্ন যেন বাস্তবায়ন করতে পারি চ্যানেল আয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে দেশের মানুষের কাছে আমি আমার প্রোডাক্ট এর কথাগুলো তুলে ধরতে পারছি উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সম্মানিত দর্শক এস এম ফাউন্ডেশনের ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলনে আপনাদেরকে সদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বছরে একবার এই ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনেক দূর এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায় এস এম ই
উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ নতুন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ তৈরির মাধ্যমে পণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন পঞ্চমবারের মতো ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন বা বায়ার সাপ্লায়ার ম্যাচ মেকিং প্রোগ্রাম আয়োজন করেছিল ধানমন্ডির মাইডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল মজিদ মামুন হুমায়ুন এমপি মাননীয় মন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় সভাপতিত্ব করেন জনাব কে এম হাবিবুল্লাহ চেয়ারপারসন এসএমই ফাউন্ডেশন স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএমই ফাউন্ডেশন ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী বলেন আমরা চাই এটাকে একটি ফলপ্রসূ এবং এবং এই সরকারের একটা বিশাল বড় বড় যে আয়োজনগুলি আছে তার চেয়ে এটা আমি মনে করি যে অনেক অর্থবহ হবে প্রতিটি জেলায় প্রতিটি উপজেলাতে আমরা সেটাকে আজকে এই বাজারজাতকর মার্কেটিং পণ্য উদ্যোক্তা তৈরি করো তাহলে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট যেটা আমাদের জাতির কাছে অঙ্গীকার এসএমই ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান কে এম হাবিবুল্লাহ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন স্থানীয় যারা অনেকে এখানে আসতে পারে না ঢাকা তারা সেখানে তাদের প্রোডাক্টস নিয়ে আসবেন এবং আমাদের ঢাকা থেকে বাইয়ার্স যাবেন যে বেচা কিনার পরিবেশটাকে আরও বড় করা হবে এবং এভাবে আস্তে আস্তে আমরা যত দিন যাবে আমরা জেলা পর্যায়ে যাব থানা লেভেলেও যেতে পারি সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার পঞ্চম ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পঁয়তাল্লিশ জন সম্ভাবনাময় নতুন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন আমরা যারা নতুন উদ্যোক্তা আমাদের জন্য এই ধরনের প্রয়াস আসলে খুবই দরকার এখানে অনেকেই অনেক রকমের প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে তো ভালো এখানে ফিলিংস ভালো এসে ভালো লাগছে আমাদের মতো ছোট উদ্যোক্তা যারা মানে মাত্রই শুরু করেছে তাদের জন্য এটা খুব ভালো উদ্যোগ অনেক কিছু শিখতে পারছি আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখে তাদের ভালো লেগেছে আর এসএমই ফাউন্ডেশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের এই মিলন মেলা করে দেওয়ার জন্য মানে ক্রেতা বিক্রেতাদের যে সম্মিলনটা এটার জন্য এখানে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান এসেছে আমাদের কাছে অর্ডারের জন্য এবং রিকশা চিত্র তো আমি চাই যে হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেত সম্মেলনে এসে মোটামুটি সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে সেই হিসেবে আমি ক্রেতা বিক্রেত সম্মেলনে এই প্রথম অংশগ্রহণ করেছি তো এই প্রোগ্রাম থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ক্রেতা হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন আরং দেশি দশ স্বদেশি এমন সব প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মান ডিজাইন রঙের ব্যবহার পাইকারি মূল্য এবং উৎপাদন সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্রেতাগণ সাপ্লায়ার নির্বাচন করতে পারবেন ক্রেতাদের সুবিধার্থে অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য সম্বলিত একটি ক্যাটালগ তৈরি করা হয়েছে যা অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হয় কর্মসূচির প্রস্তুতি পূর্বে অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতির জন্য পণ্য উৎপাদন সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজাইন ব্যবহার এবং পাইকারি মূল্য নির্ধারণ কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষণে দেশের শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনার এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমাদের যে নির্বাচন অঙ্গীকার যে ঘোষণা সেখানে নারী উদ্যোক্তাদেরকে আজকে যেভাবে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম আমি বিশ্বাস করি যে এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আজকে তারা এখানে আজকে যে ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন হয়েছে আমরা অচিরেই বাংলাদেশের সব জায়গায় প্রতিটি জেলায় যেটা আমাদের ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছে আমরা তাদেরকে তাদের মাধ্যমে আবার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারবো ক্লাস্টার বেসিসে এবং তাদেরকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যেগুলো টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া যা সাপোর্ট দেওয়ার আমরা দেব উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ একজন উদ্যোক্তা কেমন সুবিধা পেলে এগিয়ে যেতে পারেন আরও ভালোভাবে রাখতে পারেন আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্থনীতিতে কোন কোন সেক্টরে কেমন হওয়া উচিত সুবিধাগুলো সব কিছু নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের নিবেদন রয়েছে মাননীয় সরকারের কাছে এবং সেই যে বাজেটের প্রস্তাবনা সেই যে নিবেদন সেই নিবেদনটিতে আমরা এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাব এসএমই ফাউন্ডেশনের বাজেট প্রস্তাবনায় তিরিশ এপ্রিল এসএমই ফাউন্ডেশন কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হলো এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা দু হাজার উনিশ এসএমই ফাউন্ডেশন রাজস্ব বোর্ডের বিবেচনার জন্য আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর সম্পর্কিত বিশটি প্রস্তাব মূসক সম্পর্কিত নয়টি প্রস্তাব এবং আয়কর সম্পর্কিত পাঁচটি প্রস্তাব নিয়ে মোট চৌত্রিশটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শফিকুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য আব্দুল মতিন সহ আর অনেকেই প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাবেক এনবিআর কর্মকর্তা পরামর্শক এসএমই ফাউন্ডেশন 
আমদানি পর্যায়ের বৃষ্টি শুল্ক কর সম্পর্কিত প্রস্তাবের মধ্যে নয়টি প্রস্তাবে শুল্ক হার হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে দুটি প্রস্তাবে দেশি শিল্পের সংরক্ষণের জন্য স্টেনলেস স্টিলের তৈরি সামগ্রী এবং স্টেনলেস স্টিলের তৈরি বিবিধ পণ্য এবং বেয়ারিং সম্বলিত বেয়ারিং বিহীন কবজার ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ছয়টি প্রস্তাবে বিভিন্ন আমদানিকৃত তৈরি পণ্যের উপর শুল্ক রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে দুটি প্রস্তাবে কাস্টমস বন্ডের ব্যবস্থাপনায় ও সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয় মূষক সম্পর্কিত নয়টি প্রস্তাবের মধ্যে পাঁচটি প্রস্তাবে ভ্যাট অব্যাহতি মূষক মৌকুফ করার প্রস্তাব করা হয়েছে একটি প্রস্তাবে পলিথিনের সমন্বয় তৈরি এবং শিল্পে ব্যবহার্য মোড়কের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে দুটি প্রস্তাবে ছাপাখানার জন্য মূষক পরিষদ সহজ করার প্রস্তাব করা হয় মূষক বিষয়ক একটি প্রস্তাবে মূষক অপরিচালিত পণ্য রপ্তানিযোগ্য পণ্য ওয়্যারহাউসে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে আয়কর সম্পর্কিত পাঁচটি প্রস্তাবের একটিতে এসএমই শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর থেকে অগ্রিম মূষকের নেয় অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে আয়কর সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবে প্লাস্টিক পণ্য রিসাইক্লিং শিল্পের উপর থেকে আয়কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে আয়কর সম্পর্কিত অপর একটি প্রস্তাব নতুন এসএমই উদ্যোক্তাদের আয়কর অবকাশ সংক্রান্ত রপ্তানি মূল্যের উপর অগ্রিম আয়কর হারের মধ্যে পার্থক্য নিরসন করে একটি সমন্বিত হার নিরূপণের জন্য একটি প্রস্তাব করা হয়েছে আয়কর সংক্রান্ত শেষ প্রস্তাবটি হল সকল রপ্তানিকারক শিল্পের জন্য কর্পোরেট কর হার হ্রাসের প্রস্তাব সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সেমি ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুল ইসলাম নানান কথা জানান এবং উত্তর দেন এবং বলা হয় ৩৫ থেকে পঞ্চাশটি প্রস্তাবনা পেশ করা হয় যার মধ্যে পাঁচ দশটি অনুমোদন পায় এবারে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে সকল রপ্তানিকারক শিল্পের জন্য কর্পোরেট কর হার হ্রাসের প্রস্তাব বর্তমানে কর্পোরেট ট্যাক্স পঁয়ত্রিশ শতাংশ হারে প্রযোজ্য এবং তৈরি পোশাক রপ্তানির উপর এই হার পনেরো শতাংশ এসএমইদের উৎকর্ষতার জন্য তাদের উন্নয়ন ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং সর্বোপরি তাদের যেখানে যেখানে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো হ্রাস করার লক্ষ্যে বাজেট ভাবনা না শীর্ষ বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করতে থাকে প্রাথমিকভাবে এই আলোচনীটার সূত্রপাত ঘটে শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত যে সকল অগ্রাধিকার খাত আছে এবং এই সকল অগ্রাধিকার খাতের সঙ্গে যে সকল সংগঠন অ্যাসোসিয়েশান ট্রেড বডিজ কাজ করে তাদের সঙ্গে তাদের দপ্তরে বসে এসএমই ফাউন্ডেশান ডায়ালগ করে ডায়ালগ করে সেই সকল সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত অ্যাসোসিয়েশানের এসএমইরা তাদের নিজস্ব চ্যালেঞ্জগুলো ব্যক্ত করে তো এইরকমভাবে শিল্পনীতিতে যে সকল সেক্টরের কথা অগ্রাধিকারভাবে বলা আছে তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা বিভিন্ন ট্রেড বডিজ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠক করি বৈঠকে প্রাপ্ত যে সকল তত্ত্ব তথ্য এবং উপাত্ত আমরা পাই সেগুলোকে আমরা পুনরায় পর্যালোচনা করি বিচার বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে সেটিকে আমরা আবার সামগ্রিকভাবে একটি ফিল্টারিং প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ভ্যালিডেশান একটা ওয়ার্কশপ করি সেই ভ্যালিডেশান ওয়ার্কশপে আমরা চেষ্টা করি যে ডুয়েবল যে সকল প্রস্তাবনা আছে সেইগুলোকে আরও বেশি শক্তিশালী করে বেশি এটাকে তথ্যপূর্ণভাবে সরকারের কাছে তথা এনবিআরের কাছে উপস্থাপন করা আমরা আশা করব যে এই আসন্ন বাজেটে আমাদের এই ধরনের সুপারিশমালা গ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প বিকাশ ত্বরান্বিত হবে অর্থনীতি এসএমইদের উন্ন এসএমইদের অবদান বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবারের এই বাজেটের বর্তমান প্রস্তাবনাকে সবিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করছি উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই আপনারা আপনাদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখুন চিঠি লিখবার ঠিকানা উদ্যোক্তা জিপিও বক্স নাম্বার দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার ইউ ক্যান ইমেল আস আপনারা আমাদের ফেসবুকের সামাজিক পাতায় কানেক্টেড থেকে জানতে পারেন সকল আপডেট আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ উইচ্যাট এবং ফাইবারের এই নম্বরটিতে যে কোনো তথ্য জানতে পারেন এবং জানাতে পারেন আপনার অনুপ্রেরণার কথা ভালো লাগা মন্দ লাগা সব কিছুর কথা এবং এই নম্বরটিতে ফোন করে সরাসরি জানাতে পারেন আপনাদের অনুভূতি আপনাদের সকলের একটি সুন্দর জীবন হোক বাংলাদেশের সকল উদ্যোক্তার হাত হয়ে উঠুক সমৃদ্ধশালী এস এম ই নেক্সট দেখাবে আগামী পর্বে শুভেচ্ছা সকলকে